vamos a comenzar a tejer nuestro girasol. Ahí está, como pueden apreciar. Bien, entonces comenzamos. Vamos a tejer. Vamos a empezar de aquí. Y este lado también. Ya. Voy a empezar así de esta manera. Ahí está. Así. Ahora sí. Empieza más. Este de acá tiene que estar por dentro. Y así de esta manera vamos a poder empezar. Listo. Ahí está el primer punto. Un punto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7 y 8 puntos bajos. Una vez que tengo los 8, los 8 puntos bajos, jalo. Jalamos y esto, esto es lo que me sobra, voy a pasar así por encima. Esto va a ser para guiarme. Y ahí lo vamos a donde donde empecé en ese lugar deslizo. Listo. Luego subo con una cadenita y en ese mismo lugar voy a tejer otro punto bajo. Nuestra primera fila va a ser en cada punto dos puntos. En cada punto espacio dos. Dos vamos a tejer. Dos. Listo. Ahora sí, voy a empatar con un punto deslizado aquí. Deslizo. Listo. Para la vuelta 2, subo con una cadenita y en ese mismo lugar tejo otro punto. Luego, un punto sin aumento y en el siguiente punto aumentamos. Un punto sin aumento. Y en el siguiente punto aumento. Dos voy a tejer. En este punto sin aumentos, en el siguiente punto aumento. En este punto no lo aumento, en el siguiente punto dejo dos puntos bajos del mismo lugar. En este siguiente punto no lo aumento, en el siguiente punto sí. Y así voy a completar. Listo, ahora sí, acá voy a empatar con un punto deslizado, ahí está. Ahora en la tercera, para nuestra tercera vuelta, subo con una cadenita, otro punto del mismo lugar. Ahora, para tercera vuelta voy a tejer así, dos puntos sin aumentos, en el tercer punto aumento. Dos puntos sin aumentos, voy a tejer los puntos bajos, en el tercer punto aumento. Dos puntos sin aumentos. En el tercer punto aumento. Dos puntos bajos sin aumentos. En el tercer punto aumento. Dos veces. Luego en ese. Dos puntos no lo aumento. En el tercer punto aumentamos. Uno, dos. Tercer punto, aumentamos. Dos puntos sin aumento. En el tercer punto, aumentamos. Dos puntos sin aumentos. Listo, aquí estoy en nuestra lectura. Empato la fila 3. Vamos por la cuarta fila. Una cadenita para seguir la siguiente fila. Y otro punto del mismo lugar. Yo me estoy guiando de aquí, como pueden aparecer aquí. Ahí me guío. Ahora sí, para nuestra tercera, cuarta vuelta, voy a tejer. Aquí ya lo aumenté. Ok, ya lo aumenté. Voy a tejer tres puntos sin aumentos. Uno, dos, tres puntos. Ya tengo tres y aumento. Me toca el aumento. Uno. Dos, tres puntos bajos 
Cuarto punto, ya me toca el aumento. Nuevamente, uno, dos, tres puntos sin aumentar. En el cuarto punto, aumentamos. Uh -huh. Uno, dos, tres, tres puntos y en el cuarto punto aumentamos. Aquí ya tejí tres, me toca el aumento. Luego tejemos nuevamente uno, dos puntos, tres. En el cuatro punto aumentamos. Continúo uno, dos, tres. En el cuarto punto aumento. Uno, dos, tres y empato. Aquí ya empato con punto deslizado ya terminamos la fila 4, ahora en la fila 5 subo con una cadenita para, para seguir la fila y otro punto bajo del mismo lugar ahora vamos a tejer o vamos a aumentar en 4 puntos vamos a tejer 1, 2, 3 4 puntos sin aumentos en, la, en el punto 5 y aumentamos 1, 2, 3 3, 4. 4 puntos. Punto 5 aumentamos. 1, 2, 3, 4. Aumentamos. 2 puntos del mismo lugar. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Aumentamos 2 puntos del mismo lugar. 1, 2, 3. 3, 4, aumentamos. 1, 2, 3, 4, aumentamos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, aumentamos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4. Listo, ahí empatamos. Empato. Ahora, hasta ahí nomás ya vamos a tejer lo que es el, ¿cómo es el es parte verde, que es el parte atrás. Ya, una fila más y le sale este tamaño el girasol. Este tamañito. Esto es lo que voy a hacer un poquito más pequeño que esta de acá. Esta de acá es un poquito, una fila más de más es una fila más, esa más por ejemplo aumentaría, acá por ejemplo empiezo la fila y voy a aumentar en la vuelta tejo 5 puntos sin aumentar en la vuelta en la 6, en el punto 6 y el aumento, nuevamente tejo 5 puntos sin aumentar y en el punto 6 aumento y así de esa manera esto, en la última vuelta lo voy a salir así, este tamañito ya, ahora este, este de acá como es el parte atrás, voy a salir una fila más, una fila más, sin aumentos, el punto normal, no, sin aumentos, vamos a tejer así, una vuelta más, así voy a salir, lo que es en el parte atrás, así, una fila más, sin aumentos, sin aumentos, no vamos a aumentar, salimos, sin aumentos, todo en punto bajo, sin aumentos, ahí está, ¿eh? como pueden apreciar así, voy a salir una vuelta más, sin aumentos, ahí está, todo en punto bajo, la misma cantidad de puntos, sin aumentos, ahorita vamos a completar ya, Ahí está, aquí está completado. Ya, aquí ya vamos a cortar lo que es la lana. Ahí. Lo corto. Ahí está. Nada más este tamañito lo que es para parte atrás. Ahora, lo que es parte delante son los mismos eh, puntos, la misma cantidad de puntos como pueden apreciar. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que se levante más o menos así, para que sea así? Lo que yo voy a hacer, 
Ya, ese es el mismo tamaño, amigas. ¿ah? Es el mismo tamaño. Como pueden apreciar, es el mismo tamaño. No hay ninguna diferencia. Son el mismo tamaño. Lo que yo voy a hacer es dar una vuelta más, pero voy a dar con esta con este color una vuelta más para que pueda salir un poquito así hundidito algo así para que salga así voy a dar una vuelta más una fila y así nada más eso se forma solito entonces yo voy a agarrar este color y ya y voy a pasar este esta fila más todo con puntos bajos también ahí está y solito eso va dando forma ahí está nada más así ahí está como verán así y esto solito va a dar forma como pueden apreciar ahí está y ya está dando más forma estamos dando aquí lo que es en parte adelante o parte cara dos filas sin aumentos pero en cambio lo que es el parte de atrás una fila nada más sin aumentos nada más eso es la diferencia ahí está todo en puntos bajos listo lo cortamos lo cortamos y lo voy a esconder la, lo que sobra por dentro listo ahí está y como pueden darse cuenta solito a ah, da forma aquí como esto de acá solito en cambio esto así nada más planito lo que es para atrás si damos una vuelta también, igual se formaría así, algo así, como un plato. Igual esto se forma. Por eso les digo, son el, esto de acá son de los mismos puntos, no hay más puntos ni menos puntos. Este de acá van a tejer lo mismo que tejimos este de acá. La diferencia es que tienes que dar dos vueltas sin aumentos. Y en cambio aquí, una vuelta nomás hemos dado sin aumentos y se queda así. Bueno, entonces vamos a ya tejer los pétalos. Así nosotros vamos a poner, ponemos algo así y empiezo a tejer lo que son los pétalos. Así lo voy a unir y empiezo a tejer. Esta vez así vamos a empezar. Ahora vamos, voy a usar esta lanita delgadito, como pueden apreciar. Y lo que yo voy a usar es de doble, solo para los pétalos, amigas. Solo para tejer los pétalos voy a usar doble. Ok. Así de doble. Vamos a comenzar. Ahí está, lo juntamos así. Y voy a empezar de cualquier lugar. Un punto de este lado, otro punto de este, del otro lado. Así juntos vamos a trabajar. Entonces empezamos. Aquí vamos a empezar sujetando muy bien. A ver. Este vamos a sujetar con tres cadenitas para empezar, para que no se suelte, ¿ok? Luego otro punto, punto alto pero del mismo lugar vamos a tejer. Así. Luego punto alto de doble lazada. Voy aquí al siguiente espacio. En el otro lado también, en el siguiente espacio. Y vamos a tejer punto alto de doble lazada. Ahí ya tengo ya tres puntos. Luego hacemos el piquito de tres cadenitas. Listo, ahí está el piquito. Nuevamente punto alto de doble lazada, pero del mismo lugar también. Ahí está. Ahora punto alto nada más, en el siguiente punto vamos... Y lo que es en el otro lado también recorremos el punto. Punto alto. Luego dos cadenas y cerramos el pétalo. Aquí voy a deslizar. Luego voy a dejar un espacio en el otro lado también así. Dejamos un espacio. 
y al siguiente espacio voy con punto bajo. Punto bajo, dos cadenas, punto alto pero del mismo lugar. Luego, doble lazada, recorremos el siguiente punto y tejemos punto alto de doble lazada. Luego, hacemos el piquito de tres cadenitas. Luego nuevamente, punto alto de doble lazada pero del mismo lugar. Luego nos toca punto alto nada más aquí. En el otro lado también vamos a recorrer el punto. Punto alto. Luego cerramos el pétalo con dos cadenas, pero del mismo lugar también. Ahí está. Ya estamos en dos pétalos. Ahora dejo este espacio y voy al siguiente espacio con punto bajo. Dos cadenas, punto alto del mismo lugar. Doble lazada y vamos al siguiente espacio. Doble punto. Tres cadenas. Y hacemos el piquito. Luego doble lazada. Del mismo lugar el punto alto de doble lazada. Luego nada más nos toca punto alto. Dos cadenas y cerramos el pétalo. Dejo un espacio en el siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas, Bueno, una vez que ya estoy casi casi cerrando lo que es el girasol, como pueden apreciar, casi ya estamos cerrando. Aquí vamos a poner lo que es el relleno. Yo en mi caso voy a poner estas lanitas que me sobran, que ya no utilizo, entonces nada más eso lo voy a poner de relleno. Así de esta manera ponemos el relleno. Vamos a acomodar, que se acomode muy bien. Muy bien, entonces... Y de esta manera vamos a cerrar. Aquí ya tengo dos cadenas. Luego me toca punto alto. Luego doble lazada. Y punto alto de doble lazada. Y hacemos el piquito de tres cadenitas. Y así de esta manera vamos a cerrar nuestro girasol. Dejamos un espacio, en el siguiente espacio tejemos punto bajo y ahí vamos a levantar dos cadenas, punto alto, doble lazada, vamos al siguiente espacio, tres cadenas para el piquito, doble lazada, punto alto del mismo lugar, y así completo. Aquí dejo un espacio en el siguiente espacio. Punto bajo. Las cadenas y ahí terminamos. Listo.
y como pueden apreciar ya terminamos y lo vamos a cortar cortamos y lo que es la lana sobrante lo vamos a esconder por dentro listo ahí está como pueden apreciar ya hemos terminado con nuestro girasol nada más así se teje ahí está ahí está como pueden apreciar la textura y este parte de atrás queda así planito no muy planito también pero ahí está ahí está lo que es el parte adelante y como les decía este es un poquito más grande que esta como pueden apreciar pero solo de solo le ganan de una, una vuelta nada más de una fila por eso es así ahí está como pueden apreciar un poquito pequeñito nomás esto ahí está queda muy bonito nuestro girasol Bien, ahora sí vamos a tejer lo que son sus partes para que, para que forme o para que dé forma. Acá vamos a tejer lo siguiente. Voy a tejer estas de acá como pueden apreciar. Así. Así voy a tejer dos. Aquí ya tengo dos. Y lo vamos a tejer de la siguiente manera. Agarramos nuestra lana. Y de igual modo voy a cruzar así, para empezar. Así. Esta hebra por dentro. Así tal y como lo ven. Y empiezo con el primer punto bajo. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis nada más. Una vez que tengo así los seis, jalamos. No voy a dejarla por completo ahí así. Esta, esta lana sobrante paso así por delante. Luego aquí, donde empezamos, ahí lo voy a deslizar o lo voy a empatar. Jalo por completo esta parte. Luego una cadena del mismo lugar. Estamos empezando la vuelta 2. Y vamos a tejer dos puntos del mismo lugar en cada espacio en la primera vuelta. Dos puntos del mismo lugar en cada espacio. Dos puntos del mismo lugar. Listo, aquí voy a empatar. Pato con punto deslizado. Luego vamos por la vuelta 2. Subo con una cadenita y del mismo lugar aumento. Luego, en este siguiente punto no lo voy a aumentar, en este siguiente punto sí, aumentamos. En este siguiente punto no lo aumento, en el siguiente punto aumentamos. En este punto no aumento, en esta sí. En este punto no aumentamos, en esta sí aumentamos. En este punto no y aquí empatamos. Empato con punto deslizado. Voy a ir a la siguiente fila que es la vuelta 3. Subo con una cadenita y aumento un punto más del mismo lugar. Ahora, uno y dos puntos sin aumento. En el punto 3 aumentamos. Uno, dos puntos sin aumentar. En el punto 3 aumento. Uno, dos. En el tercer punto aumentamos. Uno y dos. En el tercer punto aumentamos. 1 y 2. Aquí ya estoy. Aquí está la lectura. Y empato con punto deslizado. Listo. Hasta ahí nomás voy a aumentar. A partir de ahí ya no voy a aumentar, amigas. Voy a tejer todos los puntos la misma cantidad. Dejo de aumentar. Si no, voy a tejer así. Puntos bajos. Todo en puntos bajos sin aumentar hasta terminar ya. Nada más eso. Voy a aumentar. Sin aumentos. Aquí. Empato con punto deslizados. Voy al siguiente fila. Con punto. Bueno, con una cadenita. Y voy al siguiente fila. Y así de esta manera. Voy a tejer. Más en cuántos, cuántos filas son. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y con esta fila que es de otro color, nueve, nueve vueltas de este 
desde aquí. Así de esta manera. Todo en puntos bajos. Sin aumentos. Nada más así. Tejiendo puntos bajos. Todo en puntos bajos. Bien, amigas, aquí ya tenemos ya las ocho filas, como pueden apreciar, ahí está. Ya le corté la lana, todo eso. Ahora sí voy a pasar una vuelta más con este color. Todo también voy a pasar con puntos bajos, esta última vuelta, así, con otro color. Bien, entonces, completo la última vuelta, así de esta manera, los puntos bajos. Y listo, amigas. Así va quedando. Bien, aquí empezamos con seis puntos, ¿verdad? Seis puntos bajitos. Luego en la vuelta uno... Hemos aumentado en todos los puntos. En la vuelta 2 hemos aumentado en un punto sí y en un punto no. En un punto sí y en un punto no. En la vuelta 2. En la vuelta 3 hemos aumentado en un punto sí y en dos puntos no hemos aumentado. En un punto sí y en dos puntos no hemos aumentado. Nada más hasta ahí es el aumento. Luego hemos tejido así, todo sin aumentos. Bien, ahora sí, una vez ya tenido listo, así de esta manera, vamos a agarrar este color amarillo también. Empiezo, vamos a empezar de cualquier lugar. Empiezo aquí con tres cadenitas. Listo. Y aquí en un, en un solo punto o en, en un solo lugar vamos a tejer tres veces, amigas. Así. Ya estoy en el siguiente espacio. Tres veces tenemos que tejer. Así, así tal y como lo ven. Vamos al siguiente espacio y nuevamente voy a tejer así. Tres veces. Así de esta manera. Nada más, ese es el paso a paso que vamos a repetir. Ahí así. Tres veces, amigas, así. Tres. En un solo punto. Nada más así de esta manera vamos a repetir toda la vuelta. Bueno, aquí ya completé. Completamos tal y como les indiqué, amigas y amigos. En cada punto, tres. Ahora sí, empato. Empato con punto deslizado. Luego nuevamente, tres cadenas. Y aquí, dos puntos altos más del mismo lugar. Y en total tiene que ser tres. Ya, en esta segunda fila, amigas, vamos a tejer lo mismo que tejimos en la primera fila. En cada punto vamos a tejer tres puntos altos. En cada punto también tres. Tres, amigas. Tres puntos altos. En cada punto, en este siguiente punto también, tres. Y así de esta manera nada más vamos a completar toda la vuelta. ¿okay? En cada punto, tres puntos siempre. Tenemos que tejer tres puntos en cada punto. Y así de esta manera estamos avanzando en cada punto, tres puntos altos. Nada más, eso vamos a repetir. Hasta completar. Bien, nos queda, por ejemplo, hasta aquí. Recién avanzamos. Este tamañito estamos avanzando. Todavía falta mucho. Como pueden aparecer así. Bien, entonces voy a completar todo eso. Ok, amigas y amigos, aquí como verán ya hemos completado todo. Y nos queda hasta ahí así. Ahora, la última vuelta, aquí voy a empatar, empato, siempre con punto deslizado así, ahí está, y empatamos. Luego, tres cadenas, y al mismo lugar voy a tejer el punto bajo. Tres cadenas, en cada punto vamos a tejer, tejemos tres cadenas, y en cada punto vamos a tejer el punto bajo. Uno, dos, tres cadenas, y en cada punto el punto bajo. Así, tres cadenas, punto bajo. Tres cadenas y el punto bajo. Tres cadenas y el punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Y así de esta manera vamos a dar la última vuelta. Tres cadenas, punto bajo. En cada punto. No vamos a saltarnos ni un punto. Tres cadenas, punto bajo. Tres cadenas, punto bajo, si desean. Lo pasan con otro color, este parte, y ya la última vuelta. Tres cadenas, punto bajo, así. Tres cadenas, punto bajo. Listo, amigas, así. Voy a completar. Y va quedando así de esta manera esta partecita, como pueden apreciar así, como piquitos quedan ahí. Nada más así de esta manera, eso lo voy a completar toda la vuelta, así. Tres cadenitas, punto bajo. Tres cadenitas, punto bajito. Nada más así eso. Lo vamos a completar, amigas. Ok, así. Completo, una vez completado ya, les muestro. Cómo nos ha quedado así, como pueden apreciar así. Tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto bajo, así. Bien, amigas, aquí ya hemos terminado lo que ya tejimos aquí, como pueden apreciar así. 
los dos ya lo terminé. Ahí está, los dos terminé así, tal cual les indiqué. Bien, ahora sí, van para poder rellenar, voy a tejer así. O voy a hacer así. Aquí ya tengo enrollado. Lo saco y lo voy a sujetar de acá. Voy a sujetar con la misma lana. Sujeto muy bien. Lo voy a sujetar. Ya, aquí una vez sujetado, voy a pasar el crochet por acá. Hay algo así, voy a pasar. Dos veces voy a pasar así. Dos. Tratemos de pasar. Listo. Ya, una vez hecho eso, voy a hacer 20 cadenas. Veinte cadenas. Ya, lo que es aquí parte de abajo, agarramos lo que es la tijera y lo vamos a cortar esto. Lo corto y hasta que esto lo vamos a cortar hasta que se pilla así. Así tiene que perderse, ahí adentro. Ok, entonces más o menos de este tamaño voy a cortar. Así lo corto y listo. Ya, una vez hecho, ya tengo ya las 20 cadenas. Más o menos cuánto tú quieres que se jale aquí, pase abajo. Más o menos el tamaño tú lo calculas. De acuerdo de eso. Yo voy a poner 20 cadenas. Una vez ya puesto la 20 cadena, agarro. Más o menos eh, para el otro lado voy a hacerlo sobre así. Que me den así unos 20 cadenas también. Lo voy a hacer sobre la lanita. Ok, entonces agarro uno de los clavel ahí. Claveles. Luego lo voy a pasar por aquí. Paso por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí lo vamos a pasar así. Y lo que es la lana que hemos hecho sobrar, lo, lo jalo. Ahí está, como para empezar. Y esta parte va a quedar así. Y como les repito, hay diferentes de manera de cerrar esta parte así. Lo puedes cerrar a como usted guste. Pero en mi caso nada más así voy a cerrar. Así nada más voy a dejar, ¿ok? Ya. Aquí ya tengo 20 cadenas. Entonces aquí agarro el girasol, doy la vuelta. Y por aquí detrás lo voy a sujetar. Listo, aquí. Vamos a tratar de sujetar así. Listo. Ahora a partir de ahí voy a hacer 20 cadenas también. Y hasta las 20 cadenas tiene que ser el mismo tamaño. Y agarramos el otro lado. El otro lado más o menos necesito. Primeramente vamos a... De aquí voy a pasar acá. Lo paso. Así todo lo vamos a pasar aquí. Ya, ya le pasé como pueden aparecer aquí. Mm. Ahí está, como pueden apreciar aquí. Ahora sí, lo voy a sujetar aquí. Y aquí, tal como el otro lado hemos sujetado, así lo voy a sujetar. Listo, como pueden apreciar, ahí está. Ahí está, este de aquí vamos a jalar. Jalamos y listo. Y ahí está. Ahí está, este por detrás. Y así se ve por delante nuestro girasol, como pueden apreciar. Bien, ahora sí, va a quedar así. Bien, amigas, eso ha sido ya todo por hoy. Espero les haya gustado. Es girasoles. Ok, si quieres, si desean poner lo que es la este pili lo ponen aquí o se lo pueden coser aquí así como tal y como lo hicimos aquí nada más pueden hacer así aquí lo colocan y ahí 